Viele kennen das neue Gebäude neben der Pauliner Kirche, jedoch kennt kaum jemand dessen geschichtsträchtige Wandlung. Die Galerie des neuen Augustiums, die sogenannte Kustuti, beschäftigt sich mit dem Hauptgebäude der Universität im Spiegel der Zeit. Damit will sie ein Bewusstsein für die Architektur des Neubaus schaffen. Professor Gerald Wiemers, ehemaliger Leiter des Universitätsarchivs, spricht über die Funktion des Augustiums. Das Augustium ist im Grunde genommen das Zentrum der Universität Leipzig und ist in der Form, äh, wie es gesprengt worden ist, 1968, Mitte der 30er Jahre entstanden. Eine Funktion in dem Sinne hat es nicht. Es gehörte zur Universität und zwar äh, zur, äh, zu den Geisteswissenschaften. Und äh, im Grunde genommen äh, waren dort die Geisteswissenschaften mit ihren Hörsälen zu Hause. Dort war die Literat Literaturwissenschaft zu Hause, dort war die Anglistik und Amerikanistik zu Hause und die Sächsische Akademie. Das war praktisch das Symbolbild für, äh, für die Universität Leipzig. Äh, damit konnte man sich identifizieren, wenn man hier Student war. Auch Professor Pahl, Vorsitzender der Baukommission des Neubaus, sieht das Augustium als ein wichtiges Wahrzeichen der Universität. Es war das Gesicht der Universität, es war der zentrale Ort mit Aula, Foyer, Wandelhalle und äh, in dem Sinne eigentlich das Hauptgebäude äh, des zentralen Campus. Der Grundriss des Augustiums wurde durch die Grundmauern des Pauliner Kollegs geprägt. Dieses ging 1543 in den Besitz der Universität über und wurde somit für die Lehre geöffnet. Im Zuge der räumlichen Erweiterung wurde um 1830 nach den Plänen von Albert Goetebrück, ein deutscher Architekt des Klassizismus, und dem Fassadenentwurf Karl Friedrich Schinkels das Augustium in seiner ersten Version erbaut. Damit entstand ein Universitätshauptgebäude mit zweigeschossiger Aula, Auditorien, Bibliotheken und Versammlungsräumen. Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte eine erneute Umgestaltung des Gebäudes. Der Architekt Arvid Rosbach formte zwischen 1892 und 1897 das Augustium zu einem repräsentativen Universitätsgebäude um. Er passte das Augustium im Stile der Neerenaissance an die anderen Bauwerke des Augustusplatzes an. Damit war das architektonische Erscheinungsbild der Universität festgeschrieben, welches die äußere Wahrnehmung der Universität bis nach dem Zweiten Weltkrieg prägte. Und dieser hinterließ auch einige Spuren am Augustium. Ein fundamentaler Einschnitt in die Geschichte des Augustiums war das Jahr 1968. Auf Anordnung der DDR-Führung wurde am 30. Mai 1968 neben der völlig intakten Pauliner Kirche auch das Augustium abgerissen und bis auf die Fundamentebene abgetragen. Anschließend wurde ein der sozialistischen Architektur entsprechender Neubaukomplex errichtet. Mit der Wende wurde auch eine Erneuerung des Universitätscampus angestrebt. Grundlage bildeten die Rückübertragung der Grundstücke an die Universität und der zunehmend architektonische Verfall der Gebäude selbst. Und in dem Zuge hat man entschieden, dass äh, dieser Zentralbereich neu bebaut werden sollte. Und da hat man die Initiative ergriffen und hat gesagt, Mensch, wir haben ja noch die geretteten Kunstwerke, lasst uns doch wieder ähm, die, an die alte Aula und an die alte Universitätskirche erinnern und diese Dinge zusammenbringen mit einem Neubau, der eine Erinnerungsfunktion hat an das ehemalige verloren gegangene Sicht, Gesicht der Universität und ähm, diese wunderbaren Räumlichkeiten, die ja nicht mehr da sind. Somit wurde im August 2001 ein Planungswettbewerb zur Neugestaltung des Universitätskomplexes am Augustusplatz ausgeschrieben. Dieser sah ein Campus mit gemeinschaftlicher Nutzung von kommerziellen, wissenschaftlichen und studentischen Bereichen vor. Außerdem plante die Baukommission ein Institutsgebäude, eine Aula sowie die Integration eines neuen Hauptgebäudes. Erik van Eckerath, ein niederländischer Architekt, bekam den Zuschlag für diese Umsetzung. So begannen 2005 die Bauarbeiten des Neubaus. 2011 wurde das neue Augustium mit großen Hörsaal und Foyer in Betrieb genommen. Damit bekam die Universität abermals ein architektonisches Gesicht gegen Augustusplatz. Und ähm, das Gebäude zeigt das Volumen oder die, auch die Haltung zum Augustusplatz in, in dem kraftvollen Auftritt schon die, die Qualität der Historie. Aber es macht immer deutlich, ich bin ein Neubau, hier ist etwas geschehen, denkt drüber nach.